നമുക്കറിയില്ലേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു നിലവിളക്കൊരു ചർച്ചയായി മുമ്പ് മന്ത്രി കുഞ്ഞാലി കുട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താതിരുന്ന ഒരു വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജംഅത്തുലമ അന്ന് പ്രസ്താവന ഇറക്കി നിലവിളക്ക് എന്നത് മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുവോ അടയാളമോ ആകാം ഏകദൈവ ആരാധകനായ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചൊരു മുസ്ലിമിന് നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി കുഞ്ഞാലി കുട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് ശരി മാതൃഭൂമി മാപ്പ് പറഞ്ഞു പത്രക്കാർ മുഴുവൻ സാംസ്കാരിക നായകന്മാര് ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു സോറി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് നിലവിളക്ക് എന്നത് ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാട് അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണക്കാരാണെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് ശരി മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഗവൺമെന്റ് വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് പ്രശ്നം അത് നിർത്തിയാൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും പിന്നീട് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ അബ്ദുൾ റബ്ബ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു സിനിമാ നടൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സിനിമാ നടൻ ദർസ് നടത്തി കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കൊളുത്തണം അബ്ദുറബ് പറഞ്ഞു തിരിച്ചും ദർസ് നടത്തി കൊടുത്തു ഞാൻ കൊളുത്തൂല അങ്ങനെ വേദിയിൽ വെച്ചൊരു ദർസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദർസ് നടത്തി അങ്ങനെ സിനിമാ നടന്റെ പിന്നാലെ സംസ്ഥാനം ഒന്നാകെ സിനിമാ നടന്റെ ദീന് സിന്താവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമുദായത്തിൽ പെട്ട വിവരദോഷികൾ അടക്കം സിനിമാ നടൻ ചെയ്തതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ കൂടി പക്ഷെ അലഹമില്ല ചർച്ച വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി മരണപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടി ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൈരളി ചാനലിലെ ഏകകൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താറില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൂർഹത്ത പെണ്ണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയല്ലോ ബ്രിട്ടാസ് വിചാരിച്ചത് ഷിഹാബുദങ്ങളാകെ ഉത്തരം മുട്ടി ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുന്നതാണ് ഷിഹാബുദങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്ക് വിവരല്ല അറേബ്യെന്ന് വന്നുള്ളത് വിവരണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നില്ല പുറഹട്ട വിവരണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുമാകാം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചിത്രം അതായത് നിലവിളക്ക് കൊടുത്താൻ ഷി പി കെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ബുർഖ ധരിച്ചൊരു സ്ത്രീ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ ചടങ്ങിൽ ബുർഖ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളക്ക് കൊടുത്തുന്നു ഇതൊരു ഇത് തമ്മിലൂടെ വലിയൊരു അപ്പോൾ പെണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഇന്നും നെറ്റിൽ പോയാൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തു അതെ കേരളത്തിൽ ചർച്ച വന്നു അതെ അതാ വരുന്നു ജൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസ്താവന അവർ പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിലൂടെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പത്രമുണ്ട് ആ പത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കളർ ഹെഡിംഗ് വന്നു നിലവിളക്ക് കൊളുത്തൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം സമസ്ത പത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കളറിൽ വാർത്ത വന്നു നിലവിളക്ക് കൊളുത്തൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം സമസ്ത എന്നിട്ട് ആ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു അഗ്നിയാരാധനയുടെ ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല അലഹമില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സുന്നി വോയിസിലൂടെ സമസ്ത കൊടുത്ത ഫത്വ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല 
നിലവിളക്ക് കത്തിക്കലിൽ അവിടെ എണ്ണ നേർച്ചയാക്കലിൽ പുണ്യമുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് തേടലുണ്ട് അതിലൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സുന്നി വോയിസിലൂടെ കൊടുത്ത പത്തുവെങ്കിൽ എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ് നാല് വർഷം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് പത്തും പതിനാല് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഞ്ചും പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായപ്പോൾ നിലവിളക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ സമസ്ത മുജാഹിദായി പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമെടുത്തു നിലവിളക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ സമസ്ത മുജാഹിദാകാൻ അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്ത അത് പുണ്യമാണ് അവിടെ കെണ്ണ നേർച്ചയാക്കാം അത് പുണ്യമാണ് എന്ന് സുന്നി വോയിസിലൂടെ ഫത്തു കൊടുത്ത ബഹുമാന്യരായ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോൾ അത് തിരുത്തി മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്തഫൽ ഫൈസി എഴുന്നേറ്റു മുസ്തഫൽ ഫൈസി പേനയെടുത്തു മുസ്തഫൽ ഫൈസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമസ്തയുടെ ഫത്വ ശരിയല്ല സമസ്ത പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിൽ ബിസ്മി ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ചുരുക്ക് ചെയ്യാം ബിസ്മി അല്ലിട്ട് നരകത്തു പോക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബിസ്മി ചെല്ലിയാ മതി എന്ന് മുസ്തഫൽ ഫൈസി സമസ്തയുടെ ഫത്വക്കെതിരായി പ്രസ്താവന ഇറക്കി ആ പ്രസ്താവന നെറ്റിൽ വൈറലായി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടതാ വരുന്നു മുസ്തഫൽ ഫൈസി ഔട്ട് മുഴുവൻ സ്ഥാനത്തിനും പുറത്താക്കി എന്താ കാര്യം മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സമസ്ത പറഞ്ഞ അതേ പത്തുവയിൽ മുസ്തഫൽ ഫൈസി ഉറച്ചു നിന്നു സമസ്ത മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഫത്വ ചവച്ചു കൊട്ടേൽക്കിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിലവിളക്ക് കൊളുത്തൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം എന്ന് സമസ്തയുടെ സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള ഹലിമീങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഹലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ആരാ ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് അവൻ പുറത്തു പോകണം അപ്പൊ സമസ്തയുടെ നേരത്തെയുള്ള ആശയം നിലവിളക്ക് കൊളുത്താമെന്നും എണ്ണ നേർച്ചയാക്കാമെന്ന് അതിപ്പം മാറ്റി നേരത്തെയിൽ ഉറച്ചിക്കുന്ന മുസ്തഫൽ ഫൈസിയെ പുറത്താക്കി അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നിലവിളക്കാൻ ഇസ്ലാമികമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ആ സമ്മതിച്ചത് നടപ്പാക്കാൻ അഹുലുസുന്നീവൽ ജമാഅത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഈ കാര്യം അഗ്നിയാരാധനയുടെ ഭാഗമായ നിലവിളക്ക് ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായ നിലവിളക്ക് ആ നിലവിളക്ക് കാസർഗോഡ് എത്ര ജാറങ്ങളിലുണ്ട് ആ ജാറങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമസ്തയുടെ ഈ ഫത്വ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കണം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പോലും നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ സമസ്ത ഇറക്കിയ ഫത്വ അതും കളറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന ഫത്വ സമസ്തയുടെ ഫത്വയായി നിലനിൽക്കേ നമ്മുടെ ജില്ലയിലടക്കം സമസ്തയുടെ അനുയായി നിങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ കൊളുത്തും ആലിമീങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ആലിമീങ്ങൾ സെലഫി ആശയം പറഞ്ഞപ്പോ ആലിമീങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ ആശയം പറഞ്ഞപ്പോ ആലിമീങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞപ്പോ ആലിമീങ്ങളെ തള്ളുകയാണ് സാധാരണക്കാർ ആർക്കാ കുഴപ്പം സാധാരണക്കാർ കല്ല തെറ്റായ ആശയം ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ അവരെ അത് പഠിപ്പിച്ചു അവിടെയാണ് കുഴപ്പം അപ്പോൾ സെലഫി ആശയം സമസ്ത തന്നെ സ്വീകരിച്ചു നിലവിളക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ എൺപത്തി ആറിലെ ഫത്വ തള്ളിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുതിയ ഫത്വ ഒന്നു ഇസ്ലാമിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലേതാണ് ശരി അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കബർ സിയാറത്തിനെ അല്ല എതിർക്കുന്നത് കബർ പൂജയാണ് എതിർക്കുന്നത് അവിടെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അവിടെ പോയി സത്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ജാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഒരാ അതേയാൾ പള്ളിയിലേക്കും കയറി വരുന്നു ഉപ്പളയിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണോ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ ബഹുതി നല്ലോണം ചിന്തിച്ചോ എവിടെയാ കൂടുതൽ മക്തി ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പേടി പോലും വേറും അസറും നിസ്കരിക്കുമ്പല്ല ചാർത്ത് പോകുമ്പോ വിറക്കാണ് ആരെയാ പേടി ആരെയാ പേടി ചിന്തിക്കുക 
എന്നറിയുക മഹാന്മാരായ അബ്ബിയാക്കന്മാരെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ശുഹദാക്കളെ നമ്മൾ തള്ളി പറയരുത് എന്നാൽ റബ്ബിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ ഉപ്പളയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളും കേൾക്കില്ല നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യില്ല ഒന്നും ഒരു ഉപകാരവും ഒരു ഉപദ്രവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അവർക്കൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കവരിന്റെ അടുത്ത് പോവുക അവർക്കടക്കം മഹാന്മാർക്കടക്കം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക നമുക്ക് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാവുക അതിന് പകരം കേരളത്തില് കബർ കബർ പൂജ നമുക്കറിയാം ചെറുക്കളയിൽ കബർ തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ കബർ തോട്ടം നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണം ചെറുക്കളയിൽ അടക്കം